Bene, oggi vediamo come fare una piccola animazione con GIMP Una cosa semplicissima ma molto carina secondo me Io ho preso questa immagine dal web, un micio E cercherò di farvi fare l'occhiolino E magari anche un sorriso Allora, intanto l'immagine per lavorare meglio la porta al 200% da qua giù E ho un'immagine più grande per poter lavorare eh, La prima cosa da fare è duplico l'immagine si chiama sfondo, con questo tasto qui crea un nuovo livello che è identico al primo e lavoro sul secondo livello userò il comando clona che è questo il comando clona è una cosa grandissima come funziona? qui abbiamo tutte mh, le varie applicazioni cioè come poterlo utilizzare intanto prendiamo un pennello sfumato io ce l'ho di già perché altrimenti viene troppo nitido da qui si regola la scala del pennello, vedete qui è piccolo, lo posso fare più grande, a me mi serve più o meno così. Come funziona? Il tasto clona, vi faccio un semplice esempio, se io voglio clonare questo orecchio per esempio, prendo il pennello più grande, così, tengo premuto il tasto CTRL, e poi faccio clic con il mouse vedete è rimasto un cerchietto qui ora mentre io faccio clic e vado su vedete che dove passa il primo cerchio mi riforma esattamente l'immagine se proseguo mi, mi clona completamente l'immagine allora questo è solo per fare capire torniamo al nostro occhiolino riduciamo il pennello vado a prendere una zona del musetto presso a poco qui perché devo portarla a coprire l'occhio quindi tasto contro faccio clic e non faccio altro che piano piano andare a cancellare l'occhietto altrettanto faccio di sotto quindi tasto contro sposto la posizione del clona e vado a cancellare l'occhio e lo riempio con il pelo del micio per essere preciso sposto per creare un effetto più allora qui chiaramente se, se facesse realmente l'occhiolino avrebbe il rigo nero quindi guardiamo di riprodurre questo rigo nero si clona qui e si va a tentativi in questo modo vediamo come è venuto non è perfetto ma secondo me può andare torniamo a livelli li rimettiamo al 100% eh, anzi facciamo un'altra cosa torniamo a sfondo copia li rimettiamo al 200% prendiamo selezione ellittica questa qui e selezioniamo la bocca trascinando quadratini si può aumentare la selezione ora andiamo, andremo filtri distorsioni e warping o i warping non so come si pronuncia clicco e mi appare un'anteprima che è piccola lo so ma senz'altro riuscite a vedere posso provare ad aumentare no non mi fa aumentare gimp ma solo il desktop Comunque, qui lasciamo su sposta e andiamo con il, il puntatore qui dove finisce la bocchina, il ripio della bocca e portiamolo su. Facciamolo anche di qua. Ora io faccio un esempio, non so come è venuto, proviamo, ok? Seleziona niente guardiamo cosa è successo tolgo la visuale eh, l'occhio non è perfetto è bruttissimo andiamo a correggere un pochino questo occhio chiuso lavoriamo con la sfocatura con lo sfumino riduciamo il pennello
non è per niente bello comunque proviamo con il tasto lona e cloniamo questo rigo qui forse bene meglio ok riportiamo un po' di pelo che ha di qua portiamolo qui sotto perché è brutto si vede la scopatura ok da più o meno ci siamo l'animazione del rapporto è questa strizza l'occhio e muove un po' la bocca come si procede? portiamo a questo punto torniamo al 100% questo si era già visto in un altro tutorial ma lo ripeto si va a filtri animazione ottimizza per gif c'è anche un altro riguardo che ci dice i secondi in cui l'immagine cambia cioè che significa se faccio filtri ese animazione esecuzione di role play vedete che è velocissimo in questo modo è veramente orribile allora cliccando due volte qui cambio il valore che è in microsecondi e facciamo conto si mette 600 microsecondi premo invio e me la cambia stessa cosa faccio qua su e mettiamo un valore di circa la metà 250 un pochino, un pochino meno premo invio e me la cambia vediamo le ripete esecuzione come, come è venuto fuori se ci va bene lo lasciamo stare altrimenti aumentiamo il tempo in cui strizza l'occhio portiamola a 400 filtri ripete esecuzione diciamo che va bene così a questo punto i tempi indicati sono questi file salva come desktop la metto nel desktop gatto gif gatto occhiolino mi raccomando punto gif salva ci chiede di salvare delle cose noi facciamo salva con animazione non un isceva e rivisibile salva con animazione poi le chiamo esporta qui lasciamo così, ci l'ho infinito mi raccomando qui non importa perché lui dà un valore predefinito però se noi non clicchiamo qui lui salva con i valori messi da noi quindi a questo punto salva nel nostro desktop adesso abbiamo l'immagine e questa è l'immagine creata da noi la possiamo stare su un sito e poi postare nei nostri forum, nei nostri... dove ci pare insomma è una cosa semplice, carina facile da fare e potete poi benissimo dire che te l'ho fatta io perché esistono anche siti che vi fanno fare le gif tutte le cose che vi fare però secondo me se uno sa fare da solo tutte le cose è meglio che capisce come funziona veramente il sistema della grafica arrivederci, alla prossima, ciao